அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ இந்த வீடியோ மூலமாக வந்து நான் என்னோடய அனுபவத்தில் நான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து படிக்கும்போது நான் மேற்கொண்ட சில உத்திகளை வந்து பற்றி உரையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நான் முழுக்க முழுக்க வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அடுத்தது வந்து பாஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு வந்து விளக்கம் செஞ்சுருந்தேன் அந்த விஷயங்களை பற்றியும் அதை பற்றின சில விஷயங்களை வந்து உங்களோட கைட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பாஸ் பேப்பர் விளக்கம் எழுதுறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஒரு உதாரணமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் மூலம் இதை வந்து விளக்கப்படுத்தினா தெளிவாக விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகானி கெமிஸ்ட்ரியில் அமில வலிமை கார வலிமை எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அமில வலிமை பற்றின நோட்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சில பகுதிக்குள்ளே தான் அடங்கும் அந்த நோட்ஸை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த கேள்வியை பற்றி எழுதுறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பேப்பர் ஒன் ஒரு காப்பி ஒன்று எடுங்க எடுத்து இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் வந்து மூணாவது கேள்வி வந்து அமில வலிமை பற்றினது அப்போது அமில வலிமை பற்றின நோட்ஸ் உங்களோட நோட்ஸை பார்த்தோ சரி பார்க்காமையோ சரி அந்த நோட்ஸ் பற்றின விளக்கங்களை வந்து நீங்கள் எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டுக்கு அமில வலிமை எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அது என்ன காரணையில் தங்கிக்குது அமில வலிமை ஏறு வரிசை என்ன அது எல்லாத்தையும் எழுதுங்க உங்களோட நோட்ஸில் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நோட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அந்த கண்டென்ட் வந்து எப்போவுமே ஒரே விஷயமாக தான் இருக்கும் அந்த அமில வலிமை சம்மந்தமான நோட்ஸை நீங்கள் எழுதினத்துக்கு பிறகு அவங்களுக்கு தந்திக்கிறா கேள்வி வந்து ஆர்டர் ஆகிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் கூற்று காரணம் ஆகிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு வந்து காரணம் எழுதுங்க என்னத்துக்காக பண்ணி முதலாவது கா கேள் இந்த வினா விடையை வந்து நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணிங்களா எக்ஸப்ட் பண்ணிங்களா என்ன காரணத்துக்காக பண்ணி சில நேரத்தில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேர்டால் வந்து அந்த வசனமே பிழையாகிக்கும் அப்போ அந்த வேர்டை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மார்க் பண்ணி இந்த காரணத்துக்காக வேண்டி தான் நான் ரிஜெக்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு விளக்க புத்தகத்தை வந்து தயாரிச்சுக்கோங்க உதாரணமாக வந்து நான் வந்து இப்போ எழுதின ஒரு விளக்க இதை தான் காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு அமில வலிமை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு மூணாவது கேள்வி அமில வலிமை சம்பந்தமானது அப்போ அமில வலிமை சம்பந்தமாக வந்து உள்ள அவ்வளோ தியரியும் வந்து என்னோட இந்த புக்கில் வந்து நான் எழுதிக்கிறேன் சரியா இந்த புக்கில் நான் ஃபுல்லாக எழுதிக்கிறேன் இந்த தியரிக்கு கீழே தான் நான் வந்து என்னோட விளக்கத்தை வந்து எழுத போகிறேன் எப்படி இப்போ நான் இந்த கேள்விக்கு இது உளம் தியரி இந்த ஆன்சர் சரிப்பட்டு வரல ஏ இதுக்காக வேண்டி தான் நான் இந்த ஆன்சரை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து விளக்கம் எழுதலாம் அதே மாதிரி ஒரு இன்னோகானி கேள்வி எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அமோனியா அந்த சிக்கலைனை உருவாக்குன்ற இப்போ அமோனியாவுடன் தாக்க முறிந்து சிக்கலைனை உருவாக்குபவை பின்பருவனவற்றுள் எதுன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அமோனியாவோட தாக்கம் புரிஞ்சு சிக்கலைனை உருவாக்குறது எந்த கற்றை என்னலாம்னு சொல்லி ஒரு நோட்டை நீங்கள் எழுதினத்துக்கு பிறகு ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணிங்களாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு காரணம் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு தடவை ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணுற மனநிலையில் திருப்பி இன்னொருக்க வந்து நீங்கள் அதே பேப்பரை செஞ்சு அந்த ஆன்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணும்போது ஸோ நேரத்துக்கு நேரம் மாறப்போக்குட்டாவில் இப்படி ஒரு கைடு ஒன்று நீங்களே உங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதால் வந்து என்ன நடக்கும்னா பின் கா பிற்காலத்தில் வந்து நீங்கள் பிரட்டி பார்க்கும்போது வந்து நீங்கள் என்ன காரணத்துக்காக அவன் இதை எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் ஈக்கிற ஃப்ரீ டைமை வந்து நல்ல அழகாக வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் இப்படி வந்து கெமிஸ்ட்ரி விளக்கம் வந்து எல்லாத்துக்கும் எழுதலாம் ஏன்னா நான் வந்து செஞ்சு அது எனக்கு இப்போ வரங்காட்டிலையும் பிரயோசனப்படுத்துகிறதால வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஏன்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் ஒன்லேருந்து அதே மாதிரி வந்து டூ தௌசண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் டென் டு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் வரங்காட்டிலையும் நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு விளக்கம் எழுதின எழுதினதன் காரணமாக தான் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் முக்கியமாக நீங்கள் நிறைய பேர் விடுற ஒரு பில ஓகானி கெமிஸ்ட்ரி இன்னோகானி கெமிஸ்ட்ரியெலாம் நீங்கள் எப்படி படிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் வந்து நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் ஒன்று எடுப்பீங்கன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக வந்து ஓகானிக்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஊழல் தான் சமரி 
அதாவது சமப்பகுதியம் பற்றி அந்த சமப்பகுதியம் வந்து ரெண்டாக பிரியும் கட்டமைப்பும் திண்ம தோற்றமும் கட்டமைப்பு சமப்பகுதியத்து குழுக்கு மூணு இடம் தொழிற்பாட்டு கூட்டம் அடுத்தது வந்து சங்கிலி சமப்பகுதியம் அதே மாதிரி திண்ம தோற்றத்துக்கு கீழே கேத்திர கணிதம் ஒளியலும் அப்போது இதை பற்றின ஒரு தரோ நாலேஜ் இருந்தால் அதை பற்றி எந்த கேள்வி வந்தாலும் உங்களால் செய்யலும் அதே மாதிரி கொதிநிலை அமில வலிமை மூல வலிமை காபோ கற்றேண்ட உறுதி தாக்க வீதம் இதுகளுக்கெல்லாம் ஈக்கிற நோட்ஸ் வந்து சின்னது அப்போது அவ்வளோத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை தெரியுதுன்னு சொன்னால் அது சம்மந்தமாக வர கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு வந்து எம்சிக்யூவில் என்ன செய்யலாம் அழகாக வந்து பதில் சொல்லலாம் அடுத்தது தாக்க பொறிமுறை முக்கியமாக வந்து கட்டாயமாக உங்களுக்கு தாக்க பொறிமுறை எழுத தெரிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து கேட்குற கேள்வி வந்து தாக்க பொறிமுறை சம்மந்தமாக பொதுவாக வந்து நீங்கள் இப்படி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது தாக்க பொறிமுறையில் ஈக்கிறது என்ன சுயாதீன மூலிக பிரதீட்டு தாக்கம் இலத்திர நாட்ட கூட்டல் தாக்கம் அதே மாதிரி பிரதீட்டு தாக்கம் கருநாட்ட கூட்டல் பிரதீடு இதை வந்து உங்களுக்கு தாக்க பொறிமுறை எழுதுறதோடோ இந்த தாக்க பொறிமுறை எந்தெந்த கூட்டங்களில் நடைபெறும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் பொதுவாக வந்து சுயாதீன மூலிக பிரதீட்டு தாக்கம் நம்ம அல்கேனில் வந்து அலசன்கள் வந்து ஏறுறத வந்து நம்ம பார்க்குறது அதே மாதிரி இலத்திர நாட்டை கூட்டல் எடுத்தோம்னு சொன்னால் டபுள் போன் ட்ரிபிள் போன்ஸில் நடக்கும் பிரதீடு வந்து பென்சினும் அதன் சார்ந்த பிரதிகள்லேயும் நடக்கிறது கருநாட்டை கூட்டல் எங்கே நடக்கும்னு சொன்னால் ஐடிஹைட்டும் கீட்டோன்களும் கருநாட்டை பிரதீடு வந்து சேதனையலைட்டுக்கள் அதே மாதிரி எசுத்தர் அமில குளோரைட்டு போன்றவற்றில் நடக்கும் அதே மாதிரி இலத்திர நாட்டை பிரதீட்லேயே நம்ம முக்கியமாக வந்து பார்க்குறது வந்து அட்கையிலேற்றம் நைத்திரேற்றம் அலசனேற்றம் மேசையிலேற்றம் ஸோ இந்த இவ்வளோ விஷயங்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு தாக்க பொறிமுறை எழுத தெரியுதுன்னு சொன்னால் அதை தாண்டி வந்து வேறு கேள்வி வரப்போகிறது இல்லை இந்த தாக்க பொறிமுறைக்கு கீழே ஏன்னா நோமலாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் எஸ்ஏயில் சில நேரத்தில் வந்து தாக்க பொறிமுறை கேட்பாங்க அதே மாதிரி நான் படித்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச நோட்ஸுன்ற பிரகாரம் தாக்கங்கள் வந்து இது இவ்வளோத்துக்கும் உள்ளுக்கு தான் வந்து வரையறுக்கப்படுது நான் இதை பற்றி நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகையில் போகையில் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு கைடுக்கு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு உதாரணத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் இதை பற்றின அவ்வளோ தாக்கு பொருள்களையும் இந்த தாக்கங்கள் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அமோனியா சார் ஏஜேனோ த்ரீ அதை நம்ம சொல்கிறது தொலனின் சோதனை பொருள் இது நோமலாக எதில் தாக்கம் புரியும் அல்டிஹைட்லேயும் சி ட்ரிபிள் போன் சிஹெச் அமிலாயுதரசன் உள்ள ட்ரிபிள் போன்லேயும் தாக்கம் புரியும் அல்டிஹைட்டோட தாக்கம் புரிஞ்ச வெள்ளி அடியும் அமில ஹைட்ரஜனோட வந்து வெள்ளை வீல் படிவையும் உருவாக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே நோட்ஸில் ஒரு தெரிஞ்ச விஷயம் நீங்கள் இந்த ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற அவ்வளோ சோதனை பொருள்களுக்கும் என்ன விளைவு எங்கே எங்கேலாம் தாக்கும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு சமரியோனை வச்சுக்கணும்னு என்ன சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப் ஆகிக்கும் மாற்றீடுகள் வந்து செய்ய போகும்போது அதே மாதிரி தான் வந்து இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அமோனியாவோட தாக்கத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அமோனியோட தாக்கம் எடுத்திங்கன்னா அது உலோகத்தோட தாக்கம் புரியும் அலோகத்தோட தாக்கம் புரியும் கற்றை நீர்க்கரைசலோடோ அதே மாதிரி உலோக ஆக்சைட்டுகளோடோ அமிலங்களோடோ இது ஒவ்வொன்றோடையும் தாக்கம் புரியும் போது வந்து என்னென்ன விளை பொருட்கள் வரும்டு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு சமரை ஒன்று வச்சு கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் கேள்வி பாஸ் பேப்பர் கேள்வி செய்கிறது வந்து உங்களுக்கு மிச்சம் இலகுவானதாக இருக்கும் சரியா இது வந்து ஓகானிக் இன்னோகானிக் ஏன்னா முக்கியமாக நிறைய பேர் வந்து இப்போ மற்றதெல்லாம் வந்து நிறைய கால்குலேஷன் தியரி பார்ட்ஸ் கூடன்னு சொன்னால் பாடமாக்குறதுக்கு கூட வாரதுன்னு சொன்னால் ஓகானிக் இன்னோகானிக் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கஷ் கஷ்டமானதாக வந்து விளங்கலாம் இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்களே ஒரு நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக்கி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு லேஸு முக்கியமாக வந்து பாஸ் பேப்பருக்கு வந்து விளக்கம் எழுதி படிக்க பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ இல்லாட்டியும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு பாஸ் பேப்பர் செய்யும் போது வந்து உங்களுக்கு அது பெரிய ஹெல்ப் ஆகிக்கும் உங்களுக்கு பாஸ் பேப்பர் பற்றின விளக்கம் வந்து எழுதுறது விளங்கிச்சாண்டு விளங்கிக்கும்னு நினைங் நினைக்கிறேன் அதோடு வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னும் சில விஷயங்களை வந்து சொல்கிறது என்னென்னா இந்த மாதிரியான பாஸ் பேப்பர் விளக்கம் எழுத சொல்கிறது எதுக்குன்னு சொன்னால் இப்போ உங்களுக்கே ஒரு தெளிவு வரும் ஏ இந்த கா கேள்விக்கு ஆன்சரை நான் செலக்ட் பண்ணினேன் செலக்ட் பண்ண ஏ இதை ரிஜெக்ட் பண்ணல பண்ணினே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குன்னே ஒரு தெளிவான ஒரு தாட் ஒன்று வரும் அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் தூக்கம் 
முக்கியமாக வந்து இந்த குவாரண்டைன் டைமில் நல்லா ஃப்ரீ ஆகிக்கிறது எக்ஸாம் ஃபியர் கொஞ்சம் குறவாயிக்கும் ஸோ தூக்கம் வரும் அப்போ அந்த டைமில் வந்து இப்படி உட்காந்து நீங்கள் எழுத போக்கிட்டால உங்களோட மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது வந்து கூட வாய்க்கும் பிரைனும் கூட ஒர்க் பண்ணும் ஸோ இது வந்து வெரி யூஸ்ஃபுல்லாகிக்கும் நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வந்து நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்னும் செய்கிற விஷயம் சில பிழைகளை வந்து நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து நீங்கள் வந்து வளமையாக எம்சிக்யூ செஞ்சாலும் சரி எஸ்ஐ ஸ்ட்ரக்சர் செஞ்சாலும் சரி சமன்பாடுகள் பாவிக்கும் போது இப்போ பிவி சமன் என்னாட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்களா ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து அழகுகள் போட்டு எழுதி பழகுங்க அழகுகள் போடாட்டி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் மார்க்ஸ் கட் ஆகிறது வந்து ஸ்கீம் படி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போது ஒரு பிரித்தல்ல வாரத்துக்கு வந்து சில பேருக்கு பழக்கம் மீக்கும் மேலேயும் கீழே மூட பேனையால் நீங்களே வெட்டுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பத்தின் கீழ் ஐந்துன்னு சொன்னால் அஞ்சு பத்தால் வெட்டினா ரெண்டு அதை நீங்களே வெட்டி போடுவீங்க இதே மாதிரி விஷயங்களை வந்து எக்ஸாமில் வந்து செய்ய வேணாம் ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஆன்சரை வச்சுக்கிறீங்களா வெட்டிக்கிறீங்களா ஒன்றும் தெரியாது அதால் வந்து எப்போவுமே எக்ஸாம் பேப்பரை வந்து நீட்டாக வச்சுக்கொள்ள பழகுங்க அடுத்தது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியிலெல்லாம் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கொள்ள பழகுங்க நார்மலாக வந்து கேஸஸ் படிக்கிறவங்க வந்து ரசாயன சமநிலையோடு வந்து கம்பைன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் நார்மலாகவே பாஸ் பேப்பர்ஸ் கேள்வியெல்லாம் அப்படி தான் இங்கிது அதை வந்து கம்பைன் பண்ணி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது கொஞ்சம் ஈஸியாகிக்கும் அடுத்தது வந்து பாஸ் பேப்பர்ஸ் நீங்கள் வளமையாகவே வந்து செய்ய போக்கிட்டு அவளை வந்து இது நான் வளமையாகவே ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஃபைனல் எக்ஸாம்லேயும் தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக போவீங்க அப்போ தியரி பார்ட்ஸ் வந்து நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் கண்டென்ட் ஆகிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கூற்று காரணம் கேள்விகளை வந்து செய்யணும் அடுத்தது வந்து ஏபிசிடி கொஷின்ஸை வந்து செய்யுங்க அது எல்லாமே தியரி ஆல்மோஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ் நாலேஜோடு போகிறதால வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே சரியாக படிச்சுட்டு போகிறவங்க வந்து எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் கூட அதுக்கு பிறகு வந்து ஒன் டு தேர்ட்டி இருக்கிற கொஷின்ஸை வந்து செய்யுங்க அதில் வந்து என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து கல்குலேஷன் செய்யாமல் நார்மல் கொஷின்ஸ் அவ்வளோத்தையும் செய்யுங்க அதுக்கு பிறகு வந்து கல்குலேஷன் செய்யுங்க ஏன்னா கல்குலேஷன் சில நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வராமல் விட்டாலும் ஆன்சர் அதில் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுவீங்க மிச்ச கேள்வி வந்து வராமல் பேத்துடும் ஏன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகவே முக்கியம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் பாஸ் பேப்பர் செய்யும் போது இப்போ குவாரண்டைன் டைம்லேயும் வந்து நீங்கள் இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பாஸ் பேப்பர் விளக்கம் எழுதுறேண்டா கூட லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸை ஃபஸ்ட்டுக்கு செய்யுங்களே அப்போ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் செய்யும் போது உங்களுக்கு வர டவுட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்மால் புக் ஒன்று எடுங்க எடுத்துட்டு அதில் உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டில் உள்ள பேப்பரில் மூணாவது கேள்வியில் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த டவுட்டை வந்து ஆண்டை போடுங்க எத்தனாவது கேள்வி உங்களுக்கு வந்த டவுட் என்னங்கிறத வந்து எழுதுங்க ஸ்கூல் தொடங்கினதுக்கு பிறகு உங்களோட டீச்சர்ஸ் ரிலவெண்ட் டீச்சர்ஸ்ட்ட போய்த்து அதை பற்றி கேளுங்க அந்த கேள்வியை வந்து கேட்டு அவங்க வந்து சொல்கிற ஆன்சரை வந்து அந்த விளக்கத்தை வந்து அதில் ரெட் மார்க் போட்டு நோட் பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அடுத்த முறை அந்த பேப்பரை வந்து செய்ய போக்கூட்டால் வந்து உங்களுக்கு நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து இதுவும் கல கெமிஸ்ட்ரியை பற்றினதாக இருந்தாலும் பயாலஜியில் வந்து நார்மலாக வந்து மற்ற பயாலஜி படிக்கும்போது யார்ட்டையும் ஸ்டடி டைம் எப்போன்னு கேட்காதீங்க ஏன்னு சொன்னால் சில பேருக்கு வந்து மிட் நைட்டில் படித்தா தான் பாடம் பார்க்குறது வந்து விளங்கும் சில பேருக்கு வந்து ஏர்லி மார்னிங் படித்தா விளங்கும் உங்களுக்கு எது பாசிபிளான டைப்மோ அந்த டைமில் வந்து பயாலஜியே பாடம் பார்க்குங்க அதே மாதிரி இது இந்த ஆன் ஸ்கீம் வந்து மேக் பண்ணுறது பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம் எழுத போகிறாக்களுக்கு எந்த அளவு பாசிபிள்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு ட்ரை ஒன்று பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆன் ஸ்கீம் இக்கணும் என்னோடய நோட்ஸ் அடுத்தது வந்து கைட் அவங்கள்ட்ட கைடு இல்லாட்டி டீச்சர்ஸ் மார்க்கிட்ட வாங்கி அந்த கைடை வச்சுக்கோங்க ஐ மீன்ஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த பேப்பர் எப்போ எப்போ வந்துச்சோ அதில் ஸ்கீம் பழைய பாஸ் பேப்பர்ஸ் இது அவ்வளோத்தையும் வச்சு ஒவ்வொரு கேள்வியையும் வந்து நீங்கள் சமரைஸ் பண்ணுங்க அந்த சமரைஸ் பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு விளங்கும் இந்த டைம் வந்து எந்த கேள்வியெல்லாம் வந்து வர இயலும் இப்போ போன முறை விலங்கு போசனை வந்துச்சா அப்போ இந்த முறை தாமர போசனை வரலாம் அடுத்து போன முறை விலங்கு
ரோசா சார் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் புக்ஸ் நிறைய அவைலபிள் ஆகிக்கிறது அப்போ அதை வாங்கி உங்களுக்கு வந்து வாசிக்கணும் அப்படி வாசித்து விளங்காதத்தை வந்து அவங்களோட டீச்சர்ஸ்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் இது வந்து நான் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறாக்களுக்கு மட்டுமே இல்லை இது ஆல் ஓவராக வந்து சயின்ஸ் செய்கிற எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து நார்மலாகவே வந்து ஒரு மித் ஒன்று இருக்குது மேத்ஸ் செய்கிறாக்கள் கெமிஸ்ட்ரி செய்ய மாட்டாங்க அவங்க ஃபிசிக்ஸும் மேத்ஸும் மட்டும்தான் நல்லா செய்வாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு இல்லை நிறைய பேருக்கு வந்து நல்லா செய்யலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தட்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு கெமிஸ்ட்ரி பாஸ் பேப்பர் விளக்கம் வித் தியரி தியரியோடு வந்து உங்களுக்கு பாடமாக கஷ்டமாயிக்குது ஃபோக்கஸ் பண்ண கஷ்டமாயிக்குன்னா அந்த தியரியை வந்து எழுதுனீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாவது மூணாவது கேள்வி போக்கிட்டாலே உங்களால் வந்து செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்குனே நீங்கள் ஷார்ட் நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஓர்கானிக் ஆகிக்கட்டும் இன்னோர்கானிக் ஆகிக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களோட கையில் ஒரு சம்மரி அதே மாதிரி வந்து மாற்றீடு செய்கிறதுக்கும் அடுத்தது வந்து இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு பின்னுக்க வார எயிட் ஏபியில் வார கொஷின்ஸ் வந்து செய்கிறதுக்கும் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து முக்கியமாக நான் ரீசெண்டாக ஒரு பார்த்த ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச்சில் வந்து உங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு ஃபீல்டு அது இப்போ வாய்க்கட்டாம் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி போனதுக்கு போகிறோம் வாய்க்கட்டாம் உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் வாசிக்கணும் நிறைய ஃபோனில் அதில் இதில் தேடுறதுலாம் ரெண்டாவது விஷயம் நிறைய வாசிக்கணும் அதே மாதிரி உங்களோட கோல் இதோ அதை வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து சில விஷயம் எனக்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் நான் ஃபிசிக்ஸ் வந்து பேப்பரில் செய்ய போகட்டால எனக்கு டீச்சர்ஸ் தர கேள்வியிலாம் எனக்கு விளங்குது ஆனால் நான் பேப்பர் செய்ய போகட்டால எனக்கு ஆன்சர் வருது இல்லை அப்போ வரலன்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்கே பிளவு விட்றீங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அது உங்களுக்கு விளங்காத ஒரு செக்ஷன் ஆகிதா திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணுங்க திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ண போகட்டால ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கே அது விளங்குறதுக்கான ஈஸியான மெத்தட் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி கொள்வீங்க அடுத்தது எங்களுக்கு வளமையாக டீச்சர்ஸ் சொல்கிறது ஃபோக்கஸ் வளமையாக வந்து உங்களோட ஃபோக்கஸ் எங்கே வைக்கணும்னா அவங்களோட கோல்ஸில் வைக்கணும் நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து கன்சிடரேஷன் அதே வந்து கன்சன்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து மிஸ் ஆகுதுன்னு நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அழகாக உங்களுக்கு முன்னு கடிக்க படிக்கிற மேசையில் வந்து எழுதி வைங்க ஐ வாண்ட் டு பி டாக்டர் ஐ வாண்ட் டு பி இன்ஜினியர் இல்லாட்டி வாட் அவர் ஐ வாண்ட் டு பி டீச்சர் உங்களுக்கு என்ன என்னவெல்லாம் தோணுதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எழுதி வச்சு அதை பார்க்குறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கோல்ஸ் வந்து நினைவு வரணும் சரியா ஸோ எல்லோரும் வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எந்தளவு தூரம் நீங்கள் அதை செயற்படுத்துவீங்கன்னே தெரியாது ஆனால் இது வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாகின ஒரு விஷயங்களை தான் நான் அவங்களுக்கு இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் போனாலும் சரி இப்போ ஆகிட்டோம் யூனிவர்சிட்டி ஆகிட்டோம் எங்கே போனாலும் அவங்களோட ஃபீல்டில் வந்து உங்களுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஓன் வே ஆஃப் ஸ்டடியை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி க்ரியேட் பண்ணி அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இன்ஷால்லா நல்ல ஒரு ஃபியூச்சர் ஒன்று கிடைக்கும் அண்ட் குட் லக் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல வரகாத்தூ